二零一九年一场声势浩大的民选以大有猛扎的姿势，持续制霸微博热搜。一时之间，地不分南北，人不分老幼，都纷纷加入朝皇行动，如火如荼的阵势，让人不禁回忆起曾经那场名为“闹太套”的互联网名言。时过境迁，吃瓜网友都纷纷奔赴键盘下一个群嘲对象。黄晓明也因为在疫情期间积极捐款，并奔赴各地寻找医疗物资，赢回了不少好感。但是在安吉拉大宝贝生日当天，他微博上写道：“媳妇儿生日快乐。”大宝贝回复了圈内所有好友的微博，甚至还评论了网友的微博，单单就是没理他。众所周知，微博是明星的宣传和营销公关平台，多少明星情侣和夫妻，哪怕是私下已经离婚分手，为了自然利益也会在微博演戏和对方互动。所以，安吉拉宝贝那么聪明，为什么不回复呢？一时间，网友又炸翻了锅。开始了八点档狗血剧情的猜想，真难为广大网友了。看个微博跟解读外交辞令一样，小编总结了一下，无非是这四个理由：一、真的不愿意演戏了，看见了也装看不见；二、故意制造话题引大家遐想；三、和小明的感情还有炒作的价值，就要炸到最后一刻；四、小明发微博的时候，大宝贝就在旁边，所以没必要回复。很多人都认为扭呼噜大宝贝一朝上位。王小明就成为了下堂夫，绿大按标签深深的烙印在他身上，网友们又自发的开始同情他。其实倒也不必，瘦死的骆驼比马大。况且黄晓明还不是瘦骆驼，他的资产范围更不是你我所能想象。当然了，他身边也从不缺女人，接下来就跟着小编一起起底黄晓明的资产王国和那些年从不间断的艳丽情史吧。据黄晓明自己所说，他从小就被人夸赞是盛世美男，老黄家还就只有这么一个宝贝儿子。所以，黄妈就想方设法让他出人头地。七岁的时候，黄妈委托他在文化公司上班的二姨，带他去电影制片厂演一部儿童剧。可是黄晓明不争气，看见导演就害羞的捂着脸蹲在墙角，咋哄都不说话。儿子没当成童星，黄妈觉得脸上没光。以前街坊邻居经常夸赞小明很乖很听话，但是黄妈意识到儿子要成为大明星，乖没屁用。说白了。乖的都是正常人，哪个有本事的人是蔫头巴脑的？所以黄妈就鼓励儿子以后学校有节目你就上，多露头，多表现。从那之后，黄晓明在学校就变得积极起来，初三还跑去青岛电视台客串了一次主持人。冥冥之中，黄晓明霸道总裁的命运开始上演。十九岁的时候，他报名了北电，面试他的是老师崔心勤，看他模样长得俊，有心把他留下，特意给他出了简单的题目，让他学蛐蛐的叫声。结果这位铁憨憨说，青岛没有蛐蛐。老师又让他模仿蝴蝶，大案又说蝴蝶只有公园有。气得崔心勤直嚷嚷：“你就是个木头。”不过冷静下来的崔心勤又想到，就算他是块木头，那也是块好看的木头，所以决定招他进北电。谁说的好看又不能当饭吃？我们小明就可以。就这样，漂亮的木头进了电影学院表演系本科，跟赵薇、陈坤成为同学。在帅哥美女云集的北电，他也不过是万草丛中的一棵小草。在同学赵薇因为《还珠格格》火遍大江南北的时候，他依旧傻得像个木头，只知道暗恋，逢人就说赵薇是他同学。可是当时赵薇已经有了为富二代男友叶茂卿，还没等小明表白，赵薇就已经委婉拒绝了他：“你太胖了，而且太丑了。”俗话说，情场失意，商场得意。心灰意冷的小明被崔心勤推荐给了大汉天子的制片人。后来的事，大家也都知道。大汉天子成为那年的现象级神剧，黄晓明也从第一部演到了第三部，从意气风发的少年郎演到了耄耋之年的糟老头，演技好不好，小编不予置评，反正是红了，短短几年就走上人生巅峰。而在拍摄《大汉天子》期间，黄晓明的第一任女朋友刘丽琪出现了，就是在胡歌版《射雕英雄传》里饰演英姑一角的女孩。当时小明还是十八线，两人恋情稳定，浓情蜜意，蜜里调油。甚至还有传闻说刘丽琪为小明堕过胎。二零零二年，《大汉天子》和《无敌县令》在台湾热播，黄晓明受到了台湾粉丝的追捧，他开始飘飘然了，竟然挑战经典，接了新版《神雕侠侣》，而且不知道中了哪门子邪，竟然开始走起霸道总裁路线，无时无刻不坏坏的勾起嘴角，露出他标准的皇室微笑，恶心到金庸老爷子都吐槽他演的太浮夸，事业上遭遇瓶颈，感情上也不例外。和秦岚合作龙票时绯闻漫天，据说当时有人给秦岚起了大米绰号，一旁的黄晓明就表示：“那我岂不成了老鼠？”更有传言说他们已经装修了新房，准备谈婚论嫁。而当两人绯闻横生的时候，黄晓明并没有和刘丽琪分手。
，直到纸包不住火的时候，教主终于和刘丽琪和平分手了。那是2004年，教主送给刘丽琪一套房子和一辆 Mini Cooper， 不过房子只付了首付。分手后，刘丽琪只得四处接戏还房贷。2005年8月，教主和秦岚还一度传出婚讯。2007年。秦岚搭上大导演陆川，有了陆川的资源，那简直可以在娱乐圈开超跑了。于是黄晓明悲催的被甩了，祸不单行。二零零八年，小明跑去给北京奥运会录了一首歌曲，因为英语蹩脚 ，Not at all， 又让他被全网群嘲。小明同学这下彻底抑郁了，开始了夜夜笙歌、常住夜店的生活。这一年，小明在拍摄《鹿鼎记》时，几乎和里面每个女生都传出过绯闻，先是和饰演大老婆苏荃的胡可。后是演阿珂的殷采儿，再后来还有演尊柔的李菲儿，最后有目共睹，李菲儿成了秦岚的接盘侠。在李菲儿的陪伴下，教主慢慢走出抑郁，但是他也发现只做演员没法给自己安全感，观众太反复无常了。他每次演戏都心惊胆战，生怕出各类幺蛾子，于是他跑去跟华谊总裁王中军联络感情，开始了他的资本蓝图，还认冯小刚当了干爹。冯小刚在中国电影圈的地位就不用多说了吧。而且，冯小刚和王中军私交匪浅。据徐帆爆料，在华谊创业初期，王中军曾向冯小刚、徐帆夫妇借五万块钱，凑钱借给王中军后，徐帆还嘀咕怕还不了。可当冯小刚再次回到华谊时，华谊与其签订的合同是四百万现金和百分之三的华谊股票。有这样一个和老板有交情，并且是知名导演的干爹，王小明自然在华谊顺风顺水，也就不意外当初华谊上市的时候。他能够瞬间成为亿万富翁。除了冯小刚，教主还认了向华强当干爹，开拓他的港圈人脉。干妈向太在娱乐圈铁面无情手撕周星驰，怒斥张柏芝，但小明却哄得干妈，天天给他加油打气。当然了，开拓港圈也不是那么容易的，所以他又拜了周润发做他的师傅。周润发在港圈的位置那是妥妥的，有这两位罩着，也难怪教主在港圈混得风生水起。也就是在这个时候 ，Angelababy 钓上了黄晓明。据说他俩首次见面就在 KTV 消失了两个多小时，搭上比自己小十二岁的大宝贝，再加上后来李菲儿爆出的一则短信：“小明，你究竟等到什么时候才能给我一个答复？我需要的是一个贴心的男朋友，而不是 sex partner 性伴侣。”自此，三十三岁的黄晓明和李菲儿分手，港圈稳定了。小明觉得自己在内娱的位置还不踏实，在圈中能人的牵线下，又认识了斜杠中年施某某，施某大手一挥。就给小明投资了金钟岳飞，剧没有太大水花，但教主却和投资人施某达成了某种关系，小明当上了施某公司旗下某款金融产品的代言人。这一次，小明心里终于踏实了。2014年7月，黄晓明与人权、李冰冰成立 Starf 风投公司，投资了秒拍、韩都衣舍、坚果一季影院、果壳网等12个项目，最终成功了10个。2015年，随着章子怡和黄渤也加入成为团体新的合伙人。黄晓明持股比例稀释到 15.50% 于是他自己又成立了名家资本。终于，黄晓明成为了黄总，面对媒体会勾起嘴角说道：“我不是一个有天赋的演员，但在投资上有一点天分。可是，老板不是想当就能当，资本也不是想玩就能玩的。”先是他代言的金融产品暴露，投资人是某某跑路，吓得他赶紧找公关公司做紧急公关。公关公司也是厉害，不但教主一点责任没有。还凹出一鼓励青年创业的好人设 ，M， 肖战工作室的人呢，有作业就要抄啊，这边烂摊子还没收拾完。另一边又传出教主涉嫌操纵股票市场狂卷十八亿的消息，这一记猛敲下的教主，连投资小天才的人设都不要了，着急忙慌的发微博，澄清自己的股票账户都是别人操控的，挣钱都是自己的，出事就是别人的。你确实不是投资小天才，你是甩锅小天才。总之。教主在一地鸡毛中全身而退，而他的资本蓝图依然持续扩张中。据大数据显示，教主目前投资有47家公司，其中控股的有28家，担任的法人有9家，涉及的行业有。看了教主的资本版图和历任女友，各位还同情他吗？其实不管教主和大宝贝是否离婚，如今隔三差五就传出两人离婚的消息。当这些消息放出的时候，他们就离分道扬镳不远了。M。这或许叫做离婚软着陆，大秘密就玩得很溜儿。先放出离婚的传闻，可以让粉丝和路人有个心理预期，不至于官宣离婚时众人难以接受。况且，即便离婚了，明教主也会有下一个更年轻的女友接盘，大宝贝也会慢慢变成
，资本玩起消要轩的乐趣。各位看八卦吃瓜就行，不必太过上头。